E aproape 1 noiembrie, eu sunt la plover și mor de cald. Dar nu asta este surpriza anului, ci faptul că am aici un Sangyong Tivoli grand, care pleacă de la 17.600 și un pic de euro cu TVA inclus. Mai pui 1.600 de euro, pui cutia automată, nu poți să-i pui 44, dar vine 19.000. 20 de euro. Un Duster, cel mai ieftin Duster de 150 de cai, 4x2, automat e 20.800 de euro. Acum, cu sigla nouă, în echiparea Expression, că au schimbat echipările. Asta e cu 1.800 de euro, 1.800 de euro mai ieftin decât un Duster. Dusterul are portbagaj mai mic, e mai scurt, are mai puțină putere și are garanție mai mică decât mașina asta. Și pentru că sunt la Craiova, acest clip nu se putea realiza fără domnul Mihai Popescu, automaster chef. Așa. Dar, stai că mai am ceva de spus, să încheiem intro înainte să începem și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru concediu, city break sau orice, intrați pe mașină la cheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online în toată țara. Sau dacă aveți o firmă de rentă car și vreți să vă creșteți vânzările și să aveți managementul firmei într-un singur loc, dați-le băieților de la mașina la cheie un mesaj, aveți linkul în descriere, mașini cu Luci Popa, începe! Mi-a adus o mașină mișto, ți-am adus și eu ceva. De fapt, ți-am adus două chestii, zi în care mâna. Bă da, tot pute gumă aici, orice ar fi. Aaa, gumă turbo, ce tare! Și lollipop. Am un două pentru mine? Da, să cred mai. Mamă, cât de bune sunt. Abia aștept să le sug. Așa. Băi, Mihai, fii atent. Bă, dacă chiar că pute astăzi, bă... Tu cu tricou Ferrari, cu parfumul de italian, cu nu știu ce. Apropo de italian, Tivoli. Da? Tivoli da. se află în Lazio, Italia. Deci, mamă, la pute rău de tot. Ei, și Grand, practic se numea XLV înainte de facelift și acum se numește Grand. Practic e un Tivoli și noi doi am prezentat Tivoli mai de mult împreună și am format surprinși. Facelift, XLV, doar că la facelift se numește Grand. Știi că gurile rele, rele tot spuneau, domne, marca asta e în faliment, domne, marca asta nu știu ce face, domne, domne, marca asta îți dă 10 ani garanție. Da. Și uite că scrie și prețul pe ea. De la 17.420 de Și vină mai de departe. Și schimbă camera de pe wide pe mod normal, acum, Așa? ca să vadă oamenii proporțiile ei. dă mai în spate și o să mă pun lângă ea. Da. E mai lungă cu undeva la 10-12 cm față de un Duster, da? E, are gardă la sol relativ măricică, față de un Tivoli normal care e un pic mai mic. Are doar curul mai lung, știi? Nu are apartamentul mai lung. Are doar fundul mai mare. Asta înseamnă că portbagajul e absolut imens. A, și încă o chestie, că lumea zice, stai mă puțin, Tivoli e mai mic decât Corando. Asta e mai lungă decât Corando. E mai un pic mai îngustă decât Corando și da. apartamentul e un pic mai mic decât la Corando. Are alte, are alte proporții, dar lungimea e un pic mai mare decât la Corando. Iar toate astea se reflectă în portbagaj. Asta este undeva la jumătate între Duster și Jogger, ca made in Corea. Made in Corea. Pentru că de mult n-am mai citit ce scrie pe o centură de siguranță. Așa. La mașina asta, da. Chiar și centurile de siguranță sunt făcute în Corea. Nu vrei să fie făcute mă, la Balotești? Dacă vine toată din Corea, toate sunt făcute și în Corea. Eterna în mea dilemă. Mm. Cum poate fi făcută cu prețul ăsta pe cealaltă parte a planetei Așa. și adusă până aici? Iar lucruri făcute pe aici sau pe aproape mm -hmm. sunt mai scumpe. Și nu poți să spui nici că nu vine dotată, știi? Dar na, are câteva chestii interesante. Hai să vorbim un pic despre Faruri. Deci, astea sunt faruri cu halogen, cu lupă și proiectoare de ceață, cheia înăuntru, oricum, deci ar trebui să meargă. Astea sunt lumine de zi cu LED, da? Apăsat start cu cheia inteligentă. Pe cheia inteligentă e mașină. Da, mă, stai. Cheia e inteligentă, prostul sunt eu. Uite. Bă, 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 bă. Ia, pune contactul ăsta, da? Trebuie că o pornim. Pornește. Fii Are geamul cu protecție doar în față și geamul e așa, în unghi. Vezi? Mm -hmm. Unde mai văzut un geam în unghi? Păi urmează forma ușii. Da, urmează forma ușii, dar puteau să facă, adică, rotund, știi? Bă, virtual e interesant. cockpit. Ha? Stai, bord digital, virtual da. cockpit. Da, bord digital și fii atent cât de repede merge, fii atent. Da. De oricum vine din țara electronică și ar fi culmea să nu meargă, știi? Fii atent aici, asta mi se și pare. Și în limba română. Și în limba română și merge, uite, cât de, cât de rapid merge, merge absolut. Du-te la faruri. Fii atent, la faruri. Faza scurtă, faza lungă. Mașina asta are faruri cu halogen și semnalizări cu halogen, cu Faza lungă adaptivă care merge foarte bine. Poți să, poți să iei farul cu LED, costă 590 de euro în plus, dar ai un pachet de opțiuni care îți aduce și faruri pe halogen cu faza lungă adaptivă. Și farurile, să știi că bat bine, mă. 
Adică bat bine. Eu ți-am spus tot timpul că poți trăi și cu farul cu halogen în continuare. Da. Pentru că până acum câțiva ani, înainte de apariția LED-urilor și da. full LED-urilor și toate chestiile astea wow din prezent, da. așa ceva avea toată lumea. Xenon era o singură opțiune în plus, costa contra cost, care puteai să, să, să schimbi sistemul de iluminat. Bar, farurile bat bine, și ele cu LED de pe Corando bat bine, nu asta o problemă. Aș putea să trăiesc. Uite cât de ușor servisabile sunt. Da. Adică aici ți s-a, ars, ți s-a ars un bec, da. ai cumpărat un bec dintr-o benzină, l-ai schimbat în 5 minute. Mult mai ușor decât la Avensis, spre exemplu. Nu, dar nu ai acele drosări, acele sisteme da. sofisticate ale unui far inteligent. Da, sunt, merită și acele faruri, banii, de asta și da. costă cât o mașină, dar poți trăi și cu așa ceva. Iar eu tot timpul am recomandat, dacă îți cumperi o mașină nouă, nu investi atât de mult în blocurile optice de top, da. pentru că vei da foarte mulți bani pe ele, iar când mașina nu va mai fi nouă, Vei avea la fel de mari costuri cu ele, dacă se strică sau dacă sparge sau dacă se întâmplă ceva cu unul dintre ele. Aici ține de preferință dacă ele vin standard bine, dacă nu, dar soluția asta, deci halogen și lupă și fază lungă adaptivă, e foarte, e foarte rară în, în industrie și foarte rară acum în ziua de oricum, azi. Sang, oricum bat mai bine decât ledurile de pe Dacia, asta ca să fie clar. Deci, Sang Yong este un producător practic, care îți oferă lucruri practice. Și cum preț corect? Adică, da. crezi că nu puteau pune faruri LED la bordul virtual cockpit? 50, 590 de euro plus și bordul digital costă și el 3 400 500 de euro în, plus. Uh, aș da. lua oricând jante mai mari în locul farurilor cu LED. Eu aș lua, aș lua jantele pe 16. Deci fii atent, ai un pachet care vine așa cu jante pe 16, scaun încălzit, volan încălzit, climatizare automată, privacy glass, nu știu ce, care costă 650 de euro. Da. Cum, să nu, cum să nu-l iei? Și adăugând... Toată, toate opțiunile astea, tu nu de poți să depășești 22.000 de euro cu toată mașina asta, în condițiile în care un Duster Expression cu motor de 150 de cai tracțiune față și 4x4 e vreo 23 de, 22 ceva, nu Expression, un Journey e. Tu știi vorba Expression e 2800. Vorba e românească. Nu e prost cine cere. Da, nu, nu zic că nu, doar că problema este că s-au scumpit daciile, nu e problema e că sanghiungurile s-au ieftinit, știi, sau că sunt ele mai proaste. Asta e chestia. Și motorul, da? 1.5 e motorul lor, numai motor de Mercedes sau de altă șmecherie, făcut cu banii de la Mahindra. Mahindra a vândut compania, acum Sangyongu are investitor, are bani, o să facă mașini. Da, 1.5 turbo, injecție directă, motorul lor, 160 de cai putere la 17.420 de euro. Și Tivoli normal are același motor la 16.420 de euro. 280 Nm pentru versiunea aia manuală, 260 pentru asta automată, convertizor, ai sin 6 trepte, o cutie, pe lanț, distribuție uh, pe lanț, cum se numesc astea pe fiecare axă cu cam controlul da. deschiderii, ia uite ce corea de accesorii avem și unde e făcută. Se vede pe cameră, da, păi scrie Contitec Continental, da. Și lângă ea? Și lângă ea ce? Ce mai scrie mai mic acolo? Mini România, e incredibil. Bravo, bravo da. România, bravo. Păi dar tu știi că la noi Continental face curele și pentru Boș? Dacă îți vine să crezi așa ceva. Cutia e și ea fiabilă, nu e cea mai rapidă cutie din lume. Ce se plânge lumea la mașinile astea când aud, citesc pe hârtie? Mamă, prinde suta în nu știu câte secunde. Bă, asta pentru că e cutia lentă la plecare de pe loc. Capotă? La capotă. Potă, da. Izolație fonică. Da. Pentru da. motorul de Capac de plastic. Da. Lumea o să zică că nu are băț, că în timp ce dastoroare, care băț în timp ce dastoroare amortizor. Da. Apropo, Uh, și da, dacă t normal poți să-l iei 4x4, grandul nu poți să-l iei 4x4, asta e, pierde în off-road la Duster, pierde, să fie clar, pierde. Da, mă, Luci, dar vezi genul ăsta de mașini, crossover ele nu sunt făcute pentru 4x4, bine? Da, mă, da, da, lumea când își cumpără Duster zice că merge pe coclaur, se zice pe munte. Păi dacă ți un de ăsta vechi, cum se numește, mus, nu cred că musul se numea acela, au un, un, un suf scurt, s-a făcut prin 2006-2007. În, cu două, o, seamănă cu pajerourile. Nu știu cum se numește. E mă, Rexton? Nou Rexton. A, e impresionant. Da, mă, ăla... Dacă vrei o mașină de 4x4, de adevărat... Corando-ul pentru... vechi, mă. Ăla de seamănă cu Jeep-ul, da, cu, așa, cu wrangler Pentru că eu nu Corando concep vechi. să dai 20.000 de euro pe o mașină, uh-huh. să te duci ca pe coclaur. Trebuie să fii inconștient sau să ai prea mulți bani să îi arunci așa pe geam, știi? Dacă vrei să duci pe coclaur, te duci cu o mașină ieftină. Da, sau ții Duster la mâna a doua. <laughs> Și dai 10.000 de euro pe el. Bun, eu am luat pe la scaun un pic și l-am reglat ca pentru mine. Da, keyless, entry keyless start, tot așa ca parte din pachete. Mașina asta nu are pachetul care vine și cu oglinzi rabatabile electric. Oglinzile da, rabatabile electric fac parte din pachetul inutilă. de siguranță care au și blind spot și de asta nu e electric. Așa. 
Da. Observăm de ușa de... sculptată. Uite și tu ce sculptată Cât e ușa. Des, mă abatez, au... E că l-am dat prea în spate. Era prea în spate? Da. Pentru că uite-te cât de mult uh, da. dat peste, da, da, da. peste st uh, stâlpul B. Dar, neavând tracțiune în spate, am o podea aproape dreaptă. Da, podea aproape dreaptă. Asta am văzut și eu. Ce lipsește în spate un USB. Mi-ar fi plăcut să aibă măcar un USB și nu are cotieră. Dar, Mihai, ia fi atent aici. Ce vrei să faci? Avem spătar reglabil. Foarte tare. Deci poți să stai fie mai drept, fie mai pe spate. În clasa asta la bani ăștia nu găsești așa ceva și asta e dotare standard. La BMW X1 pe care o să-l filmăm mai târziu, e opțional. Uite-te că loc, e loc în ea, că bine fiindcă e automată poți să jonglezi cu, cu scaunul un pic, este loc în ea și îmi place, îmi place ambianța. Într-adevăr e plastic ăsta Euro 6, dar nu e cel mai cel Uite, mai aici cel. Nu. Uite, nu găsești. Pe la, asta zic. La Audi Q4 nu găsești material mai în spate. De exemplu, eu, eu luam fără piano black, argintiu sau altă culoare. Nu cred că ai o opțiune. Nu știu, cred că că aici nu ai nevoie de piano black, e cea mai, zona cea mai des pe care pui degetele. Fii atent, și aici n-am mai văzut așa ceva. Ai două, mira, mai văzut, dar nu la multe mașini, două suporturi de pahare, unul pentru sticlă și unul pentru pahar. La unele zic... Asta se pune aici, domnul Popa. Da, mă, știu, dar unele mașini zic, n-ai voie cu pahar, că îl vergi, ai voie doar cu sticlă. La asta ai voie, știi, și, știi. Au, au, Te, apropo de chestia asta, să nu vă luați niciodată pahare de sticlă în mașină. Nu. Niciodată, pentru în cazul unui accident, cioburile alea pot să facă mult mai mult rău. Da, decât bine. Decât bine. Este să mai umblu puțin la scaun. Adică Oricum e... eu merg cu mașina asta, știi lucrul ăsta, că e una da, dintre Da, n-are volan legabil pe adâncime. Hmm? Da. Pe bune? Face, da, cred că face parte dintr-un pachet. Hmm. Mă rog. Cred că tot A, de spate, mă duc, ce și este și ridicat. E ridicat pentru mine. Mă rog. Deci și acum se schimbă lucrul. Cu manetă și nu cu rotiță. Chiar da. mai în față, uite. Chiar mai în față. Și asta e o poziție în care eu pot conduce. Da, și acum dacă te pui în spate... Acum, în spate se schimbă lucrurile radical. E. Altă viață. Altă viață. Nu, e spațiu asta. Da, e, e și vrei să știi care e chestia, că zice lumea, ok, ăsta e grandul. Nu, e același apartament, interiorul e același. Tot spațiu s-a dus la porbagaj. Tivoliu mic are spațiu asta. Ia, hai să vedem și porbagajul. O să rămâi prost. Foarte adânc. 720 de litri. Are și podea falsă. Da. Ia, te spun dacă are de rezervă. Sincer, chiar nu știu. Nu cred că are. Aici are ceva care tot așa ar trebui să fie, nu sunt. Da, nu era atât de rezervă, nu. Ca să ai un porbagaj atât de adânc. Dar oricum, vezi, într-o într lume în care totul merge, domne, fără margine de încărcare. Da. E mai bună margine de încărcare. Mai ales la un crossover, îl parchezi în pantă, îl parchezi pe bordură. Da. Ai lăsat, ai deschis porbagajul și până te hotărăști, ai pierdut conținutul. Priza de 12V, mașina asta e o boală să aibă multe prize de 12V, da? și o copertină. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, uite, rabatezi bancheta, ridici podeaua, podeaua falsă și ai podea plan. Înțelegi? Nu, no, volumetric e mare. e mare. 720 de litri, e mai mare decât la Jogger, care are 710. Într-adevăr, cred că e un pic ia din spațiu de încărcare, Faptul că e în, e în altă gură, știi? Da. Mă rog. Îi ia puțin, deschiderea într-adevăr, știi? Poate, poate părea puțin mică deschiderea față de altele, pentru că unele au, vezi, cât de mari sunt stopurile și fii atent, vezi cât de sculptată e mașina, ea mai iese un pic în, în exterior. Asta, dacă te lovește cineva în spate, pentru că are atâta, așa, structură, eu zic că e mai sigură. Și asta și cu Duster au fost testate în același timp, la Euro Cap. Asta la 4 stele. Asta la 4 stele, aia la 3. Știi ce te rog eu? Mm. Ia dăm și mie să mai filmez și eu. Ia. Mișcăm puțin de scaunul, că am eu o fobie așa. Știi? Mă știu, din spate, nu? Mișcă cât poți tu cu puterea Cât poți de tare. De tare, așa. Da, se mișcă și asta, dar tu chiar tragi de adevărat la de ea. Nu, chiar trag, adică se mișcă toată mașina. Da. <sighs> Mor de cald. Mor de... Dă-ți bluza jos. Păi, dar nu, că rămân dezbrăcat și trebuie să trecem de pe YouTube pe YouTube. Altceva. Bine că filmăm la tine chestiile astea. Ha, da. Sistemul multimedia și să-l arătăm în mers. O să-l arătăm în mers. Tabloul de bord îl arătăm deja. Da, fii atent ce am observat două lucruri la mașină. Da, asta din utilizarea mea cu ea. Fii atent. Dacă farurile sunt pe auto, da? Da. Și tu dai să semnalizezi. Da. Tu dai să semnalizezi, da? da. Pentru care dai să revine sau semnalizezi așa. Ce se întâmplă? Schimb setarea de la ah. faruri. Asta știi că genul ăsta de comutator e la mai multe da. mărci. Da, uite, de exemplu, îmi place, îmi place foarte mult panoul ăsta, care da. amintește de mașini premium. Da, 
amintește, nu pot să spun că e chiar premium. Altă chestie, dacă tu mergi cu scaune încălzite și cu volanul Cum încălzit, o să mergi tu? Da, adică nu că eu o să merg. Tu. tu o să mergi, da. Ei, dacă tu le lași pornite când oprești mașina, când pornești, volanul rămâne pornit, scaunele se opresc. Altă chestie, tu mergi, asculți muzică, da? În momentul în care tu ai oprit motorul, rămâne muzica, deschizi ușa, se oprește muzica. Asta nu e nimic wow în lumea auto, dar dacă tu mergi cu mașina, o pui în parc, deschizi ușa, muzica, când oprești motorul, muzica nu se oprește cu ușa deschisă, cântă în continuare. Hmm. Știi? Asta e dacă, dacă vrea cineva. Apropo de, de... de ochelari cauciucat, uite tu ce... Ce material cauciucat aici, chiar se simte mișto. Da? Ok, materialele. Nu o să ai materiale wow peste tot. Da? Tare, e plasticul tare. model care îl vedem da. la aproape da, toată lumea. Aici. Asta e plastic tare. Și aici e plastic moale. Aici e plastic moale. Chestia care nu mă așteptam. Da? Și da, vedeți? Apropo, pe ce vreau mai filmat Suzuki de la Vitara aia împreună. E x 4 E plastic un pic mai mult decât. Da, e plastic mai mult. Ce o mașină interesantă. Da. Dar asta chiar e, e și cu un preț da. interesant. Și încă o chestie, că ziceam de stele. Mm. Uite ce cât de gros este pragul. Pragul, da. Asta am observat și eu. Aproape ai putea crede că ai trei praguri diferite. Păi astea sunt acele zone de deformare controlată, la, care vor, pre, vor prelua, pe, în cazul unui accident, diferitele, în diferite stadii de... Cum, da. se, cum să ne exprimăm corect? De... Are cheie tip briciac, deși are cheile start. Asta ca să deschizi ușa dacă vrei sau am impresia că pe versiunile ultra giga mega chele încă e contact cu buton. Mm, Știi? Nu contează asta. <coughs> Dar cheia și ea se simte bine și are sigla veche de Sangyong. Așa știi ce? A, ce fiat, put... Altă chestie. Ai, a, am cotiera închisă, ca asta de asta luați încheia, da? Uite la chestia asta. Uite la chestia asta, da? Vrei să bagi locuri în cotieră fără să deschizi? Poți. Foarte tare. Da. Știi ce am putea reproșa? Mm. Faptul că ușile nu acoperă pragurile. Da. Aici, da, că sunt și late și te poți murdări. De acord cu tine aici. Vreau mașină totuși cu niște proporții plăcute. Și așa o, o formă oarecum spartană, masculină, cumva. Așa. Dacă nu-i lățeau puțin ușa spate și cu porbagajul să așa, ar fi părut mai degrabă un brec, așa, un, un dric ar fi avut. Dar, uite de, are, da, are aripi musculoase în față, are umeri în spate. Și am văzut interiorul, adică da. e spațios. Și a. montantul A e negru, știi? Montantul A este negru. Asta e o chestie foarte interesantă. Da. E un fel de deflector de vânt. Da, ca să nu dea aerul în oglinzi, să nu fluture oglinzile la viteză mare, știi? Ștergătoarele aerul... în oglinzi. Ștergătoarele, da, scuze. Ștergătoarele, da. Cu duzele de spălare aici. Asta, da, e un detaliu super interesant pentru mașinuța asta. Chiar e. Domnul Popa, ce să mai trebuie să ne punem în mișcare? Da. Să o primăm puțin pe străzile satului. O plimbăm. Hai. Ne vedem la bord. Da, popa. La mine totul funcționează, totul e un fel de pasat. Iar viața mea e o viață de Volkswagen. Merge la turații mici. Exact, și am de plină liniște. Nu am becuri aprinse în bord. Nu am probleme, nu am martor, nu am. Ai, nu pot drept. Nu o recunosc. Da. Pe partea a doua. Nu vrei să restezi consumul? Ba da, până te opresc pe tine în dreptul coșului de gunoi, să arunci da. dozele de cola. Ia vezi, te-am oprit la, la fix. Wow, mode! Nu pe mode, aici. Așa. Pe trip. 86. Start stop oprit. Și... Ola, ok -ul. Ok, pentru resetare. Și fii atent, tai nu aici. Asta voiam să-ți arăt repede, repejor. Îți arată... Câtă benzină ai consumat de când ai pornit, ceea ce mi se pare foarte tare. Adică nu mai stai tu să cheltui, știi? Vezi câți litri consum, care va București, chestii Aha. peste. Aruncă astea acolo pe geam. Mm. Trei puncte. Nu aruncăm gunai pe jos, țineți minte asta niciodată. Gata. Gata. Ești gata? Suntem gata. Mergem după Waze-ul ăsta, altul închide geam. Mergem după Waze-ul meu. Închidem geamul, avem aerul condiționat pornit, avem parasolare mari. Ia uite-le. Păstrare, bandă, oprit. Hai să vedem cum se conduce Tivoli ăsta. Care, vă apropo, vezi ce poziție înaltă la volan ai? Uh, da. Cred că e mai jos un pic decât asta, dar e înaltă. Dar ai foarte bună vizibilitate și parbrizul mare și chiar dacă ai stâlpii montanții a groși, da. vezi. Uh, Într-adevăr, ognizile mm, mm, mergeau un pic mai pe ușă și mai jos, dar... Mie mi-a plăcut așa. Mi se, acolo mi se pare că ai un pic unghi mort. Uh -huh. uh, la unghi de nu scoate și tu musca aia. Gata, nu ai? Ai intrat la loc, Plăcută să știi la mers, 
bineînțeles, lipsa funcției cum se da. numește. Dar e foarte bizar că are funcția de oprire și nu are touch da? Mă rog. Are auto doar pe șofer. Are uh, impuls doar pe șofer. Avem ah, motor de condus ceva? Avem, este normal. Acum are mod normal, sport și winter. Aha. Mergem pe normal. Aici pe ce vrei tu. Cred că doar la cutie se face. Oricum, răspunsul e destul de bun în sensul că N-am văzut multe mașini normale care să aibă răspuns la pedală mai bine, mai bune decât, mai bine decât să ai Nu știu de ce. Bine, nu știu de ce. Asta e și motivul pentru care mașina consumă mult. Da. Consumă mult? Bă, bă, București, Caiova, cei drept i-am dat în gură puțin, 8-5. Ce vreau să zic, pe spate nu are geamuri cu protecție, doar pe față. Mișto sunetul de semnalizat. Da, mișto. Foarte și când mișto. o pornești și când te o sau pe ce. Și în momentul în care o pornești și o oprești, face tân, 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 tân. Da, și tivoliu din tablou de bord e tivoliu normal, nu e grand. Tare asta. Totuși, mi se pare un pic cam tare reglată trenul de rulare. Bine, și nouă mașina și cred că și roțile sunt umflate un pic la presiune de asta de Bă, mașină. Nu, la 1.9 pe toate roțile. 1.9, așa puțin. 1.9, așa puțin. Dar vreți să știi care e chestia? Pe măsură ce înaintezi în viteză, mașina devine mai confortabilă. La viteze mici e un pic rigiduță. De asta recomand în continuare anvelopele pe 16. SP-ul intră brusc, adică e foarte invaziv. Ăsta e puterea. Deci dacă într-o, 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 într-o curbă a simțit un pic de subire, de să tăia puterea de tot, poți să cași la blan, nu se întâmplă nimic. Îmi place și cum merge, e liniștit, are un mers al lin, așa, știi? Da. Care te avantajează foarte mult la mers în oraș. Să știi că se conduce mai mult decât ok. Acum, ce trebuie să țineți minte, da? A, dar apropo, dacă tu ai pornit de mașina cealaltă, a. e la lumină de ea. A, clar. Mă, la mers și la ce vrei așa. Clar. Nu, nu există comparații. Din nou, dați roba de pe off-road, punct. Atât. Așa. Sistemul de infotainment, cam asta e cu Apple CarPlay Android Auto. Dacă vrei să intri pe el, ai prea multe setări, dar răspunde repede și e în limba română. Da, asta o dată. E în limba. pe o roată. Nu l-ai prins. Nu l-am prins. Se lasă, tocmai s-a lăsat jos. Aici unde stă poliția. Apple CarPlay, aici să lăsăm pe Waze. Asta pe Waze, să știm unde mergem în primul rând. Da. A, așa. Aceu, climă dublă, dublă, dar nu o să vezi la Duster o, dublă. Și genul, genul ăsta de comandă intuitivă, adică, bă, pac, pac, cal da. frig, cal frig, adică e... Cal frig, uite, ventilație, recirculare, aceu, off, nu știu ce, scaune încălzite. Chiar de aici, mi se pare fantastic. Deci, USB, auto start, stop, whatever, wireless charging, brichetă și priză de 12 V. Adică are și brichetă și priză deci, de 12 Deci, eterna mea nelămurire este cum deci, acea mașină este atât de scump produsă în România, iar această mașină care este... O, un, un, o decadă de tehnologie după ea, păi da, așa este, e produsă la un preț asemănător pe în cealaltă parte a lumii. Nu știu, e vorba și de... Și, și vine și cu o garanție, da. care în 10 ani se pot întâmpla multe. Da. Uite, nu e neapărat gălăgioasă, nu e neapărat... Uite, aici la dâm să vedem. Frâne bune. Da, asta am observat și eu. Un Vre... pic tare așa la... Un Ia pic. să vedem și aici da. e un dâm din asta. Da. Un pic tare, dar nu e, nu e deranjant. Dar știi care e chestia? E tare, dar nu țopă, e, nu te buf, știi? Nu, nu sare mașina în sus. Nu, da, nu e genul de, de regaj de suspensie sport, care pe un SUV, suspensia sport chiar înseamnă dâc, 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 dâc. E doar așa, robustă, știi? Da. Dar place. Are ruliu, are tangaj. Vrei să știi care e chestia? Ea are boala asta. Nu știu dacă neapărat de subvirare, că n-a... Când mașina începe să subvireze, stai e puterea. Nu apuci niciodată să simți cât subvirează mașina. Probabil, de adevăr, ea are un comportament ca să mega subvirator. Da. Part- șoferul și participanții la trafic, ți-au oprit-o și gata. Nu, nu faci ce vrei tu ca să cu ea. Are anvelope, dacă nu mă înșel, Nexon? Sau Nexon, cred că are, da. Nexon, care sunt relativ ok. Nu m-am putut plânge de ele pe frânare sau pe alte, în alte condiții. Bine, nici n-a plouat să zici că am mers Așa, talonul gros, 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 gros. Ascultă-mă, cea mai mare critică, dacă a, Duster-ul de 150, că e mai rapid, nu știu ce, uite, face suta în nu știu câte secunde mai rapid. Da, mă, da, asta pentru că e cutia lentă la plecare. Manu- Pe reprize... Manuală există? Da. Păi, stai puțin, nu comparăm automata cu manuală. Nu, comparăm automata, EDC-ul de la Duster cu automata de la asta, da? A. Deci, 
nu știu cât e de ce nu poți să ții, fii atent. Nu poți să ții Duster 150 de cai manual 2x4, doar 4x4. Ții automat 2x4 sau 4x4 așa. Dacă vrei să ții, ții 130 de cai manuală pe Duster. La las, lăsând asta la o parte. Și tot e mai ieftin asta. Dar o manuală la Sanghyung e foarte plăcută. Asta e doar așa pentru confort. Și mi se pare că și consumă mai puțin dacă ții manuala. Ai sinu ăsta cu 6 trepte, oricât de bun pentru confort ar fi el. Okay. Dar dacă este, deci lumea se plânge că asta a, are 150 de cai, dar la Duster îi simt și la asta nu simți 160 de cai. Nu. A, în momentul în care tu la 80 la oră intri în depășire cu asta și intri în depășire cu Duster, asta ajunge la 180 mai repede decât Duster. Bine, asta prinde 175. Dar eu am văzut 181 pe bord. Pa, pa, într-un, într-un sing, într-o singură expresie. Este o mașină net superioară. Da, Așa. este. Dar asta zic no, că lumea se plânge că e mai... Asta e mai rapidă. Deci 100 de la 80 la 160, asta e mai rapidă. Înțelegi? Mă rog. Eu am mers cu, a, cu toate am mers. Da, Are... Deci... Mașina asta nu îți dă nicio secundă sentimentul de nesiguranță. Da. Nu îți dă sentimentul de lucru făcut la grămadă, ieftin, da. ieftin, la, ieftin la, la mega reducere. Deci asta e o mașină calitativă. Da. Este o mașină calitativă la nivelul anilor 2022 cu un preț care scrie pe ușă. Pe unde da. să o luăm? Tot în față. Tot în față. Și asta, asta ca să fie totul clar, eu nu sunt hater de asta, eu sunt conștient că asta are și anumite avantaje față de asta. Spre exemplu, Garda la sol ceva mai mare, unghiurile de trecere ceva mai bune Dar faptul că tivoliul normal îl poți lua 4x4, pe asta nu poți lua 4x4 Dar altă, așa, are și duster avantajele sale da, Deci nu dau un duster, spun doar că Dacia care trebuia să fie cea mai ieftină marcă de pe piață și nu mai dacă, da, dacă, dacă duster era mai ieftin decât asta, eu n-aș avut nicio problemă păi Asta zic, pentru că calitatea din mașina asta, per total, tren de rulare, motorizare, cum dotările de pe ea, calitatea din, din untru, raportat la prețul de, la, de pe ușă, da. o fac pe altă să pară extraordinar de scumpă. Și asta da. e o realitate. Nu mai vorbim de faptul că mașina asta este făcută în Coreea, nu în România. Da. Țări care nu au nimic în comun decât faptul că au avut o fabrică de EU. <laughs> da, exact. Ambele aveau fabrici de EU. Ce vorbim? Comparăm Seoul cu Bucureștiu sau ce? Așa e, Seoul păi, e super păi țară. ce vorbim? Și acum au investitori, Mahindra au vândut, încă mai au parteneria tehnologic cu Mahindra, nu știu cât de mult, dar urmează un corando electric. Au scos o mașină, un, am uitat cum se numește ceva cu L sau cu T, mai mare, arată demențial și ei poate să facă, de exemplu, Muso Grand. Îmi pare rău că n-am putut să vin cu Muso Grand la Craiova, pentru că e chiar o mașină șmecheră. Sau cu Rexton, un nou, dar ei poate să facă mașini foarte bune, materiale bune, așa la prețuri decente. Și dacă ei ar rămâne, problema e cu Sanghyung că ei rămân doar la SUV-uri. Bă, dacă ar face Sanghyung un Golf, da, o compactă sau chiar și o, și o compactă sedan. Da. Păi un Sanghyung Elantra cred că ar fi demențial. Demențial. Ce e asta? Ce? Asta? Land Rover. Defender de când este, a? Da, e pe vremea când nici măcar nu se numea Defender, ăsta era, era un Series 2. Uh-huh. Sau chiar dacă nu mă înșel, poate chiar Series 1. La cum arăta. Dar Series da, era cred că era Series 2. Deci, cred că era Land Rover Series, după aia a devenit Defender. Mașinile care sunt și că 70 la asta din toate Land Rover-urile de astea, primele Series, sunt încă pe șosel. Da, în Africa. Nu, 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 păi, spunem din dreapta. Dă-i blana, au. Pe auto imagine interesant. Deci, eu nu fac mișto pe canalul tău. Da. Iar cred că a rămas blocată și are nevoie de ajutor. De la Step Brother sau ceva. <laughs> Când, în momentul în care o accelerez puțin, simți așa că nu, nu se chinuie, știi? Uite, vezi, de adevăr, intri într-un viraj, ai ruliu, dar scaunele bă, au susținere laterală. Și sunt de calitate. Și materialul de pe el e mai bun decât te-ai așteptat. Deci, poate dacă din imagini nu se vede, dar uitați-vă la diferența de culoare între un material și altul. E chiar e o diferență. E o... Mai mică, mai mare este. Uite, vezi, pe măsură, vezi, pe măsură ce înaintezi în viteză și treci peste din nivelări, nu mai e la fel de rigidă. Iar asta, credem, la 160, 170 la oră, pe un drum denivelat, asta plutește. Dar tu chiar ești vitezoman? Bă. Nu, bă, nu, dar m-a enervat unul cu un Skoda Octavia. De la Slatina până pe drumul expres, nu, de la 20 de km de, de Slatina până la intrarea pe drumul expres, m-a enervat, înțelegi? Pentru că m-a depășit pe interior, el avea pe două benzi, da? Eu îl depășeam pe exterior, că toți, toți ăștia care, și el mergea tare, toți ăștia care um, 
secret, mari să la volan, sunt tari în linie dreaptă și merg încet Capitan pe curbe. Viraj, primul viraj. Pe curbe, da. E, și eu îl depășeam pe exterior și am crezut că l-am depășit pentru că aveam botul în față și el era undeva în unghiul meu mort. Eu fiind cu asta, cu asta și el fiind cu Skoda Octavia 3. E, în momentul în care eu am crezut că Ok, el are obligația de a mă lăsa pe mine, eu sunt pe drumul pe banda cu prioritate. Bă, el vine și îmi taie calea și mă depășește și era să facem accident. Păi nu m-am ținut 20 de km la oră în curul lui. Talbat. Da, că el mergea tare pe linia dreaptă și am arătat eu, da, ce înseamnă 160 de cai coreni. Dar, bine, ce, ce, ce spun eu acum pot să fie fabule, adică eu pot să mint, știi? Nu înseamnă că chiar s-a întâmplat, știi? Dar... Asta zic. Nu trebuie să faci totul să mergi în limitele legale. Ascultă-mă. Iar dacă întâlnești oameni care greșesc în trafic, că greșesc intenționat, că te șicanează, lasă-i să se ducă. Nu-i, nu-i rest, nu-i, deci, nu... de ce să întai tu mie calea, condiții în care tu ai drum, ai bandă? Poate că nu știam. E, cum naiba să nu știi? Era de Olt. Da, asta de o... nu era de Olt, era de OT. Când vezi OT, OT din față, este o colește tâmpită. Când vezi din spate, e TO, adică Torino. Știi? Da. <laughs> S-a băgat pe prima bandă, da? că nu putea să țină pasul cu mine pe curbe, nu putea, dar, m- dar eu îl depășeam și el nu m-a lăsat să-l, să-l depășesc. Da? În momentul în care el a avut bandă de uh, retragere, da? el trebuia să frâneze, se bage în spatele meu, nu. Era să ne omoare pe amândoi, să fie sănătos. Păi asta e bine să fii tu să previi. Dacă da, eu previn și... oricum. Lasă eu previn. Eu l-am depășit, era pe banda mea, ce vina aveam eu. Da? Și după aia făcea depășiri ca nebunul, știi? Eu trebuia să aștept. Poate să grăbe. Păi n-am zis că nu se grăbea, dar de ce să pui viețile în pericol doar pentru a arăta unuia cu Sang Yong că tu ești mai tare decât el? Înțelegi? Adică el nu a suportat ideea ca pe curbe să fie depășit de Dita mai SUV-ul, de Dita mai Jeep-ul cu jante pe 7 și pe 16, cu Dita mai balonul. De seama, eu eram înclinat așa și îl depășeam și el era acolo ce se întâmplă. Oh, popa. Ce? Filmează sectorul ăsta de drum, că aici este drumul expres care va pitești. Nu cred. Păi da, uite, nu vezi în față. Wow. Deci, din acest drum. În Dolj sunt 0 metri finalizați, nu kilometri, metri, iar exact aici va, va intra în oraș, aici îți va face intrarea în oraș, da? într-o pasarelă care e observie acolo turnată, un picior. Păi da, că e centura mai în față. Uite, cum e mașina. Ha. Hai, bă. Hai să nu mai, nu, că, iar ne facem hater, știi? Da. Omulii sunt naivi și, și, și cred în, tu știi ce mi-am luat eu pe o tempe, am făcut o glumă, o glumă, am prins un... Toareg. Toareg care tracta pe platformă o mașină din aia Ia, dai nu frâna Și am zis, bă, situația asta invers nu se poate întâmpla Era logic că nu se poate întâmpla Pentru că Toareg are două tone jumate la întâlnit da. Și mașina respectivă are mai puțin sarcină pe când da. Pe când lig Fai de capul meu, ce m-au m-a, ce m-a urât, ce înjurături, ce Cosmin, nu știu care Atenție, a nu se înțelege că eu am ceva cu Duster Eu aș lua Duster pe GPL? Nu, și eu aș lua Duster, dar cu 15.000 de euro full care ăla este prețul corect al acelei mașini raportat la concurență. Acum, asta este concurența. Asta full trece de 25.000. Asta cu sigla nouă. Păi, eu m-am mai pus 1000 de euro asta, și din sigla. Nu? Asta cu tot ce vrei pe ea, nu cred că depășește 22500. Da. Și aia Duster-ul ăla scump are cred că e diesel de 115 cai. Asta are 163. Dar adevăr, consumă. Da, asta asta are și asta, dar dezavantaj. Consumă. Ce faci, mă? Ai trecut. Păi, a trecut? Da. Bă, fi țar, ai... Aaaa... Fi țar, cum se numește? Waze. Nu Waze. Apple CarPlay. Apple CarPlay-ul vieții. Camera spate la Sang Yong e decentă. Nu are cea mai mare rezoluție, dar ecranul e mare, iar indicațiile nu sunt dinamice. Și este motivul perfect, prilejul perfect, să testăm camera spate. Pe aici trebuie să o luăm. Pe aici trebuie să o luăm, da. Și mai în față puțin. Bun, facem încheiere aici? Hai să facem încheiere aici. Deci, Sang Yong Tivoli Grand. Și gândiți-vă că puteți să vă luați un Tivoli cu 1000 de euro mai ieftin decât mașina asta. Primești 300 de litri de porbagaj pentru 1000 de euro în plus. Dai 3 euro pe litru de porbagaj. Care nu e o afacere... Nu zic să o oprim aici. O oprim aici. Deci cam asta este. Sang Yong... Consumul. Nu A, consumul, da. Eu zic că tu ai consumat în jur de 9,5. 7 jumate. De unde e? De, de la Move. Ia, mută du. Nivel la timp, tai, că mai apăsași tu pe... Așa, deci am consumat 1,6 litri în 10 km. Asta înseamnă că avem consum 10,5. 10,5? 10,5. Ți-am spus că consumă. Cam mult. Cam multicel, de adevăr. Dar vrei să știi ceva? Pe mine mă fascinează un lucru, pentru că cei de la Sang Yong, 
au niște dieseluri de 2.2 care consumă nimic. Și nu le montează? Din motive de emisii. Pe, pe Muso Grand și pe Rexton au 2.2 ăsta. 1.5 ăsta, într-adevăr, consumă mult. Acum, la anul 2023 urmează facelift la gama deci, Tivoli. Deci e curios că a văzut că are și jmecherile de control pe evacuare și pe admisie. Ar trebui să nu consume mult. Distribuție mare. A, a, are, într-adevăr. Eu am venit cu ea 8-6, ți-am spus. În București, mergând lin cu ea, mi-a consumat un, un nou. Acum, spuneți și voi... Și eu lin acum, adică nu pot să spui că am tras de ea. Da, n-ai tras de ea, așa e. Și mm. cred că... Ăsta e, ăsta e consumul, n-ai ce să-i face. Poate trebuie un poate mai tare, poate... Poate, nu vom ști niciodată. Dar pe total e o mașină de calitate, să știi. Care are un preț imbatabil. Asta este o mașină cu prețul imbatabil. Gândește-te în felul următor. Eu am testat Fiesta care costa 28.000. Asta costă 21, 522, cam așa cum Că până la urmă contează pe de... ce dai banii. Da, Bă, cam câtă mașină asta, cumpăr, cam știi? Da. Golful Chele, 24.500. Spune-mi tu mie că un Golf Chele cu 3.500 de euro mai multă mașină decât asta. Păi nu e că... Da. Asta da. e chestia. Și repet, problema nu este că e asta ieftină. Problema e că s-au scumpit toate mașinile. Deci probabil că și s-a înghionțit. Cât mai stă după una din asta chiar? Nu, nu știu, câteva luni. Nu e. Dar oricum, după toate stai. E, e prețul imbatabil, n-ai ce să-i zici. N-ai, ce, să, n-ai ce să zici. Jogger, jogger cu 5 locuri sau asta. Jogger cu 5 locuri care are 110 cai maxim. Până vine hibrida. Și asta deci, deci au asta... o muscă din celălalt capăt al orașului. Da, eu, eu am adus o muscă din Italia. Foarte În avion. E, și joggerul de 110 cai putere cu 5 locuri, dacă e echipat așa, care oricum nu vine cu toate tutorile care vine asta, e la aceeași bani. Și are 110 cai în 163. La deal, eu am testat-o cu 5 oameni, că n-ai cum, asta, asta trage la deal. Aia trage, dar mai puțin. Domnul Popa, mă bucur că te-ai nevăzut și în episodul ăsta. Repet, te mai n-am nimic cu... cu Dacile, mi-e place joggerul. Așa, gata. Te mai aștept cu mașini noi. Mașini noi. Mai urmează Inter- una pe canalul, tot pe canalul ăsta. Tot pe canalul ăsta. S-am adus mas de nou. Cred că în perioada asta trebuie să fim foarte atenți pe ce dăm banii, chiar dacă îi avem. Da. Și până la urmă... Băi să știi care chestia, românul are boala cumpărării. Știi? Nu are boala economisirii. Știu, românul risipește. Românul no, risipește. Anul, anii 90 pe noi ne-au, ne-au distrus. Știi? Și atunci ce e în mână nu e niciuna. De ce să economisesc când aș să cred? Exact. Da. Ne vedem cu bine. Data viitoare, like, share, subscribe. Și nu uitați de mașina la cheie.ro, v-am pupat. Bye, bye.